ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടുള്ളത് ഡോട്ട് കൺവെൻഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് വോൾട്ടേജിൻ്റെ പൊളാരിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ ഒരു നാല് കേസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നാല് എക്സാമ്പിളുകൾ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നു വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ഓരോന്നിലും എന്തെല്ലാമാണ് മാറ്റങ്ങളുള്ളത് എന്നുള്ള കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ ഓരോന്നിലും എന്തെല്ലാമാണ് പോസിറ്റീവാണോ നെഗറ്റീവാണോ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന മ്യൂച്വലി ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ ഡോട്ട് കൺവെൻഷൻ എന്താണ് എന്നുള്ളതും ഈ ഡോട്ട് കൺവെൻഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് പോസിറ്റീവ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് മ്യൂച്വലി ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് വോൾട്ടേജ് ആണോ അതല്ല നെഗറ്റീവ് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് വോൾട്ടേജ് ആണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടുന്ന ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് രണ്ട് കോയിലുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് കോയിൽ വണ് കോയിൽ ടു ആണ് ഒന്നാമത്തെ കോയിൽ നമ്മൾ ഐ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കറണ്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് തൽഫലമായിട്ട് രണ്ടാമത്തെ കോയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മ്യൂച്വലി ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് വി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ കോയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മ്യൂച്വലി ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് ആ ഇ എം എഫിൻ്റെ പൊളാരിറ്റി എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടുള്ളത് അത് പോസിറ്റീവാണോ നെഗറ്റീവാണോ എന്നുള്ളത് ഇതിനു വേണ്ടി ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു റൂളുണ്ട് ആ റൂള് എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാം റൂള് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഡോട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ കോയിലാണ് കറണ്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് കാരണം രണ്ടാമത്തെ കോയിലാണ് വോൾട്ടേജ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നമ്മളതിനെ പറയും മ്യൂച്വലി ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫ് എന്നും അവ രണ്ടും തമ്മിലുള്ള മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്റ്റൻസിനെ എം എന്നും നമ്മൾ പറയുന്നു മ്യൂച്വലി ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും എം ഇൻറ്റു ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്ന എവിടെയാണോ കറണ്ട് ഉള്ളത് ആ കറണ്ട് അതായത് ഇവിടെ ഐ വൺ ആണ് കറണ്ട് സോ ഡി ഐ വൺ ബൈ ഡി ടി സോ എം ഡി ഐ വൺ ബൈ ഡി ടി ആണ് നമ്മുടെ വോൾട്ടേജ് എന്നാൽ ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം അതല്ല ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ് പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതിനുള്ള റൂൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ ഒന്നാമത്തെ കോയിലിൽ കറണ്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഒന്നാമത്തെ കോയിൽ ഏത് കോയിലാണോ കറണ്ട് ഉള്ളത് ആ കറണ്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് ഡോട്ടുള്ള ടെർമിനലാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഡോട്ടുള്ള ടെർമിനൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോയിലിൻ്റെ മുഗൾ ഭാഗം അഥവാ ഇവിടെയാണ് അവിടെയാണ് കറണ്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ കറണ്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് ഡോട്ട് ടെർമിനലാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ കോയിലിൻ്റെ അഥവാ വോൾട്ടേജ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്ത മ്യൂച്വലി ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫ് ഉള്ള കോയിലിൻ്റെ ഡോട്ട് ടെർമിനൽ ഏതാണോ അവിടെയായിരിക്കും പോസിറ്റീവ് അഥവാ നമ്മൾ നേരത്തെ മാർക്ക് ചെയ്തത് തന്നെയാണ് പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം നേരത്തെ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ടെർമിനൽ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയതും ഇത് ഇത് തന്നെയാണ് കൺവെൻഷൻ പ്രകാരം ആൻസർ പോസിറ്റീവും ഇത് തന്നെയാണ് നെഗറ്റീവും കാരണം ഡോട്ട് ടെർമിനലിൽ കറണ്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് അടുത്ത കോയിലിൻ്റെ ഡോട്ട് ടെർമിനലിലാണ് പോസിറ്റീവ് ഡോട്ട് ഇല്ലാത്ത നെഗറ്റീവാണ് അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ നമ്മുടെ പൊളാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവാണ് നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാം ഈ ചോദ്യത്തിൽ നമ്മൾ കറണ്ട് ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ കോയിലാണ് ഐ ടു എന്ന് പറയുന്ന കറണ്ട് അത് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് ഡോട്ടുള്ള ടെർമിനലല്ല ഡോട്ടുള്ള ടെർമിനലിൽ കൂടെ കറണ്ട് ഇങ്ങനെ ലീവ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഡോട്ടില്ലാത്ത ടെർമിനലിൽ കൂടി എൻ്റർ ചെയ്ത് ഡോട്ടുള്ള ടെർമിനൽ കൂടി ലീവ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരം കേസ് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അടുത്ത കോയിലിൻ്റെ അഥവാ കറണ്ട് എൻ്റർ ചെയ്യാത്ത മ്യൂച്വൽ ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫ് ഉണ്ടായ കോയിലിൻ്റെ ഡോട്ട് എവിടെയാണോ അവിടെ നെഗറ്റീവ് കൊടുക്കണം അതായത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതിൻ്റെ നേരെ തിരിച്ചാണ് ഒന്നുകൂടെ പറയാം നമ്മൾ കറണ്ട് ഡോട്ട് ടെർമിനലിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ലീവ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തൊട്ടപ്പുറത്ത കോയിലിൻ്റെ ഡോട്ട് ടെർമിനലിൽ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ്
മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ചോദ്യത്തിൽ നമുക്ക് കറണ്ട് തന്നിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ കോയിലാണ് കറണ്ട് ലീവ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഡോട്ട ടെർമിനലിൽ കറണ്ട് ലീവ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ കോയിലെ ഡോട്ട ടെർമിനൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കൺവെൻഷൻ പ്രകാരം എന്തായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏതാ വരേണ്ടത് നെഗറ്റീവ് മറ്റേ ടെർമിനലിൽ പോസിറ്റീവ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എം ഡി കറണ്ട് ഡി ഐ വൺ ബൈ ഡി ടി പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ നമ്മളെ കൺവെൻഷൻ പ്രകാരം ഇവിടെ നെഗറ്റീവും ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സിമ്പിൾ നെഗറ്റീവ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക മൈനസ് എം ഡി ഐ വൺ ബൈ ഡി ടി ആണ് എന്താണ് കാരണം ഇപ്പോൾ കാരണം നമ്മുടെ ഡോട്ട ടെർമിനലിൽ കറണ്ട് ഡോട്ട് ഇല്ലാത്ത ടെർമിനലിൽ കറണ്ട് എൻ്റർ ചെയ്ത് ഡോട്ട ടെർമിനലിൽ കൂടെ ലീവ് ചെയ്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത കോയിൽ ഡോട്ട ടെർമിനൽ നെഗറ്റീവ് ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇവിടെ നേരത്തെ കൊടുത്തത് ഓൾറെഡി കൊടുത്തത് പോസിറ്റീവ് ആണ് അവിടെ ഉള്ളത് ശരിക്കും നെഗറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സിമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ആയിപ്പോയി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക കറണ്ട് രണ്ടാമത്തെ കോയിലാണ് അപ്പോൾ കറണ്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് ഡോട്ട ടെർമിനലും ലീവ് ചെയ്യുന്നത് ഡോട്ട് ഇല്ലാത്ത ടെർമിനലും അപ്പോൾ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് ഡോട്ട ടെർമിനലായതുകൊണ്ട് തൊട്ടപ്പുറത്തെ കോയിലിൻ്റെ ഡോട്ട ടെർമിനൽ ഏതായിരിക്കും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും മറ്റേ ടെർമിനൽ നെഗറ്റീവ് ഒന്നുകൂടെ പറയാം കറണ്ട് ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് ഡോട്ടറിൽ ലീവ് ചെയ്യുന്നത് ഡോട്ട് ഇല്ലാത്തതിൽ അപ്പോൾ ഡോട്ടറിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടപ്പുറത്തെ കോയിലെ ഡോട്ടഡ് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും എന്നാണ് നമ്മൾ നിയമം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓൾറെഡി കൊടുത്തത് നെഗറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ വന്നത് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആൻസർ വരുന്ന സമയത്ത് എന്ത് കൊടുക്കണം നെഗറ്റീവ് കൊടുക്കണം കാരണം നേരത്തെ തന്നതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് നേരത്തെ ഓൾറെഡി തന്നത് എന്താ മോള് മൈനസ് ശരിക്കും മോളിൽ എന്താണ് പ്ലസ് ആണ് സോ മൈനസ് എം ഡി കറണ്ട് ഏതാ ഐ ടു ആണ് എം ഡി ഐ ടു ബൈ ഡി ടി അപ്പം മൈനസ് ആണ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യുക ആ രണ്ട് റൂള് മനസ്സിലാക്കുക റൂള് ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടെ പറയാം അതായത് ഡോട്ട ഒരു കോയിലിൻ്റെ ഡോട്ട ടെർമിനലിലാണ് കറണ്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത കോയിലെ ഡോട്ട ടെർമിനൽ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന മ്യൂച്വലി ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫിൻ്റെ പൊളാരിറ്റി കാണുമ്പോൾ ആ തൊട്ട് ആ കോയിലെ അതായത് ആ തൊട്ടടുത്ത കോയിലെ ഡോട്ട ടെർമിനൽ പോസിറ്റീവ് കൊടുക്കണം ഇനി കറണ്ട് ലീവ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഒരു കോയിലിൻ്റെ ഡോട്ട ടെർമിനലിൽ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത കോയിലെ അഥവാ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാകുന്ന കോയിലെ ഡോട്ട ടെർമിനലിൽ നെഗറ്റീവ് കൊടുക്കണം ഈ റൂൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചെയ്തത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസും സൂക്ഷിച്ച് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം മനസ്സിലാക്കുക